ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിലെ വാദം കേൾക്കൽ പൂർത്തിയാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി കേസ് വിധി പറയാനായി മാറ്റിയപ്പോൾ ഭക്തർക്കൊപ്പം നിന്ന കുറച്ച് അഭിഭാഷകരുണ്ട് കൈലാസ് നാഥ് സായി ദീപക് ഗോപാൽ ശങ്കർ നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പരാശരൻ വെങ്കിട്ടരാമൻ വെങ്കിട്ടരമണി ശേഖർ നാഫ്ഡെ മനു അഭിഷേക് അഡ്വക്കേറ്റ് വി ഗിരി എന്നിവരാണവർ തന്ത്രി കണ്ഠർ രാജീവർ എൻ എസ് എസ് പന്തളം കൊട്ടാരം നിർവാഹക സംഘം അഖില ഭാരതീയ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം യോഗക്ഷേമ സഭ ഓൾ കേരള ബ്രാഹ്മണ ഫെഡറേഷൻ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പി നേതാവ് ബി രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ പി സി ജോർജ് രാഹുൽ ഈശ്വർ തുടങ്ങി വിവിധ സംഘടനകൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകരാണിവർ ഇവർ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന വാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രതിഷ്ഠയുടെ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് അയ്യപ്പ സേവാ സമിതിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ കൈലാസ് നാഥ് വാദിച്ചത് കേരളം നിയമം റൂൾ മൂന്ന് പ്രകാരമല്ല നിലവിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശന നിരോധനമുള്ളത് മറിച്ച് മറ്റു രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമാണെന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനു വേണ്ടി ഹാജരായ സായി ദീപക് വാദിച്ചു ആർത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ മാത്രം ശരിയായില്ല മറ്റു ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ വാദവും കേൾക്കണമെന്നും ഗോപാൽ ശങ്കർ നാരായണൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ ലിംഗ വിവേചനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവയെല്ലാം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ വിധി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവയൊന്നും കോടതി കേട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അയ്യപ്പന്മാർ വ്യത്യസ്തമായ മതങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേക ഡിനോമിനേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നൽകാത്തത് ശരിയല്ലെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് പരാശരൻ പറഞ്ഞു ശബരിമല വിശ്വാസത്തെ സൂഫിസവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തത് തെറ്റ് ബി ജെ പി നേതാവ് രാധാകൃഷ്ണ മേനോന് വേണ്ടിയാണ് മോഹൻ പരാശരൻ വാദിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ വിശ്വാസം മറ്റൊരാളുടെ അന്ധവിശ്വാസമായി മാറാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാനാകില്ല വിശ്വാസം എന്നത് വിശ്വാസമാണ് അത് അനുവദിക്കാവുന്ന വിശ്വാസമാണോ അതോ അനുവദിക്കാനാകാത്ത വിശ്വാസമാണോ എന്ന് വേർതിരിക്കാനാകില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി ആചാരം മതപരമായി അനിവാര്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അന്തിമ വിധിയായി കരുതി പോന്നുവെന്നും വെങ്കിട്ടരാമൻ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ആർത്തവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ഈജിപ്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നു നിങ്ങളൊരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കണം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസി എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ വെങ്കിട്ടരമണി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതൊരു സമ്പ്രദായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വസിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന ആചാരമാണ് ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയതെന്ന് ബ്രാഹ്മണ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ശേഖർ നാഫ്ഡെ വാദിച്ചു ഇത് പൊതുസമൂഹ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ളതല്ല ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ സമൂഹത്തിന്റെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ കുറച്ച് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളല്ല ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സതി പോലുള്ള ഒരു ആചാരം ക്രിമിനൽ നിയമപ്രകാരം നിരോധിക്കുമ്പോഴല്ലാതെ കോടതികൾക്ക് ആചാരങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വിശ്വാസികളോട് ഒരു വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തരുതെന്ന് പറയാൻ കോടതികൾക്ക് അധികാരമില്ല നിരവധി പേർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് ആകട്ടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്നോ വിശ്വസിക്കണമെന്നോ നിർദ്ദേശിക്കാൻ കോടതിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിനിടയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഹിന്ദുമതാചാര നിയമത്തിന്റെ പകർപ്പ് വേണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യം നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാഫിഡെ തന്റെ വാദം അവസാനിപ്പിച്ചത് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണനു വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മനു അഭിഷേക് സിംഗിയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡിനു വേണ്ടി ഹാജരായതാണെന്നും ഇപ്പോൾ എതിർവാദം ഉയർത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ബോർഡിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ എതിർവാദം ഉന്നയിച്ചു എന്നാൽ താനൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഹാജരാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാദം തുടരുകയായിരുന്നു യുവതികളെ വിലക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് സ്വിങ്ങി പറയുന്നു നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി എന്ന തത്വത്തിലുള്ള ഒരേയൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമല ജസ്റ്റിസുമാരായ ഇന്ദു മൽഹോത്രയും 
ഭരണഘടന സദാചാരം എന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് എന്നിവ കണക്കാക്കിയുള്ളതാണെന്നും സ്വിങ്ങി പറയുന്നു ശബരിമലയിലെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ പ്രത്യേകത പരിഗണിച്ചാണ് അവിടെ യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തന്ത്രി കണ്ഠർ രാജീവർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റ് വി ഗിരി കോടതിയിൽ വാദം തുടങ്ങിയത് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി എന്ന പ്രത്യേകതയാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുള്ളത് യുവതികൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചാൽ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ബ്രഹ്മചാര്യം ഇല്ലാതാകും ആരാധന നടത്താൻ ഭരണഘടന പൗരന് നൽകുന്ന അവകാശം പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കും ബാധകമാക്കണം ശബരിമല തന്ത്രിക്കും അവിടെ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഐത്തവുമായി സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയിലെത്തിയ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത